Fala galerinha, beleza? E aí meus queridos, tranquilo? Vamos pra continuar agora falando sobre bioquímica Falar sobre... Triésteres Exatamente Então vamos chamar a vinheta Os lipídios, ó Então galerinha, vamos falar hoje sobre os lipídios os lipídios, ele é uma classe de compostos orgânicos que varia bastante de estrutura, mas na maioria das partes nós classificamos os lipídios como sendo ésteres de ácidos graxos. Os ácidos graxos, ácidos graxos, eles são ácidos monocarboxílicos de cadeia longa, certo? Então você pega um ácido de cadeia bem longa, e reage ele com álcool, você tem a formação de um éster. Esses ésteres normalmente vão formar o que a gente chama de lipídio. Uma característica comum dos lipídios é a sua apolaridade, a sua baixa polaridade. E isso faz com que eles sejam solventes insolúveis em água e vão solubilizar normalmente outros compostos orgânicos de característica apolar. Entre esses lipídios, um dos mais comuns são os chamados glicerídeos. Os glicerídeos, eles são triésteres de glicerol. Lembrando que o glicerol, ele é um triálcool. Então você vai ter três grupos ésteres dessa mesma estrutura. Quem vai explicar melhor sobre essa formação dos triglicerídeos vai ser o nosso querido Pavanelli. Então, galerinha, é, a gente já viu esse tipo de reação antes. A gente viu isso lá nas reações de esterificação, que é lá na parte de funções, quando a gente foi tratar um pouquinho de ésteres. Agora, repare comigo aqui o seguinte, ó. Nós temos um grupo aqui que é chamado da glicerina, né, ou glicerol. Nós temos três grupos OH. Na reação de esterificação, quem sai do, 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 do grupo dos álcoois é somente o Hzinho. E por causa disso, no grupo dos ácidos carboxílicos, o ácido carboxílico aqui ele vai soltar o OH. Você deve estar se perguntando como é que isso acontece, né? Porque essa reação ela é catalisada por um ácido forte de arrênios, normalmente o ácido sulfúrico. Quando nós temos o ácido sulfúrico reagindo dentro da, da reação como catalisador, esse ácido orgânico aqui, como ele é um ácido mais fraco, ele vai se comportar como uma base. E é por isso que, ela se, que ele libera o OH- menos no caso. E aí a gente vai reagir com H, OH, a gente sabe que isso aí dá água, né? Agora o que, que vai sobrar? No, no, carbo, no carbonato aqui, que vai sobrar o C dupla O, vai entrar junto aqui o oxigênio, cada oxigêniozinho em uma dessas partes. Então a gente vai ter um triéster inteiramente ligado uns nos outros. Como se fosse isso aqui, ó, uma cadeia de três carboninhos ligando três grupos ésteres. E para cá, esse R aqui, são cadeias longas, cadeias imensas, que são é, consideradas os lipídios, as gorduras corporais nossa, né? Então isso aí é de suma importância você saber. Agora, por que, que o nome vem triéster? Triéster, justamente por quê? Porque nós temos três grupos ésteres. Ou então a gente pode falar os triglicerídeos, por causa desse tamanho da cadeia e por causa desses grupos ésteres, ok? Então galera, essa foi a nossa aula sobre lipídios, né? Isso que mesmo. são as famosas gordurinhas, vão formar o nosso tecido adiposo. Isso mesmo, né? Vai. E que vai liberar calor para o nosso corpo manter, né? É, liberar aí. não, vai, vai ajudar a manter o calor. Manter o calor, né? Isso, Justamente isso. isso. Ah, ele também libera, né? Quando a gente queima essas gordurinhas. Isso né? mesmo, é reação é exotérmica. É verdade, né? você tá certo. Então, galera, até a próxima aula. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Não se esqueça de entrar no arroba Química Simples Instagram. Valeu, hora do print.